वेलकम फ्रेंड्स अच्छा तुम्हारा जरा जा रहा संगे लाइव आटू जानिए दाओ हमार क्लियर आना ठीक क्लियर आके तो जैक एकट कर अनुप वेलकाम बुद्धदेव सोमदीप वेलकाम टी वल तो एक वेट कर सबा जयन हो जो पे और तुम्हारे प्रत्येक के बोलो क्लसटा शुरू करब खूब जल्दी तो आगे तुम्हारा अवश्य क्लसटा लाइक कर दिओ एवं प्रत्येके शेयर कर दिओ ठीक देखो आज के मूलत तो जो क्लसटा तुम्हारे तुम्हारे खूब सामने अनेक परीक्षा आज तुम्हारा जानिए बिराट गुरुत्वपूर्ण एक चैप्टार हो प्रफिट एंड लस लाभ क्षति लाभ क्षति सम्पर्कित तो विभिन्न ध्यान धारणा अवश्य क्लियरलि जानते हैं अंकगल तुम्हें परीक्षाते अनेकटा पथ एगे दीते आज के देख प्रफिट एंड लस कि अति सहजे तुम्हारा कर फिलते पर नम्बर वान नम्बर टू तुम्हारे आर एक बार बोले एर आगे प्रफिट एंड लसर अनेकगुल क्लस हमें तुम्हारे दिए अवश्य से प्रिभिया क्लसगुलो क्यों देखे ने ठीक है हाँ अवश्य शुरू करब एक वेट कर नहीं जैसे सबाई जयन हो जो पे एक मिनटर मत वेट करब तुम्हारे प्रत्येक के बोलो क्लसटा स्टार्ट करार आगे लाइक कर दिओ अवश्य ये एक मिनिटर मध्य प्रत्येके क्लसटा प्रचुर शेयर कर दिओ ओके आज अनेकगुल अंक कर टार्गेट नहीं बसे अनेक गुरुतपूर्ण बेस किस अंक कर टार्गेट नहीं बसे ठीक है ओके अभिषेक ठीक तो देखो प्रफिट एंड लस शुरू कर पर आगे हमें खूब अल्प समय मध्य प्रफिट एंड लसर बेसिक सम्पर्क एक तुम्हारे जान दी ठीक देखो तुम्हारा जान लाभ क्षति जेको पर्यायर अंक एक मिनट लाभ क्षति जेको पर्यायर अंक मूलत दोटो विषय डिपेंड कर एक मिनट जे जे विषय डिपेंड करें लक्ष्य करो लाभ क्षति मूल दोटो विषय भीषण भाव डिपेंडेबल एक हे क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य यो जिन खूब गुरुत्व पाय क्रय मूल्य एक विक्रय मूल्य यहाँ बद दिए बेस किस विषय क्यों आ जेटा तुम्हारे जानते हैं से धार्ज मूल्य मार्केट प्राइस इत्यादि अभी प्रत्येकटाई अल्प अल्प कर सब जैगे अल्प समय मध्य एक क्यूक बोले ओके तो देखो क्रय मूल्य मान कस्ट प्राइस विक्रय मूल्य मान सेलिंग प्राइस ओके तो ये एक विषय मन रखे जो लाभ क्षतर क्षेत्र है लाभ हो क्षति हो तो जो लाभ है तक अवश्य सेलिंग प्राइस कस्ट प्राइस बेसि है मान विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बेसि है सेलिंग प्राइस ग्रेटर दें कस्ट प्राइस और जो क्षति है तक उल्टो घटना घटे सेलिंग प्राइसा कस्ट प्राइस कम है लेस दैन सेलिंग प्राइस है तई लाभ बार करार्ज्जा कि बार करी जेटा विक्रय मूल्य तरह के क्रय मूल्य बद दी हमारे लाभ पा जाए प्रफिट पा जाए और जो लस बार करी तक आप करी कस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बद दी अर्थात क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बद दी एवं जो आप लाभ बा लसर शतकरा बार करी शतकरा लाभ बा देखो बाद गए लिखी शतकरा लाभ बा ह्रास क्षति जो बार करी तक जो परिमाण प्रफिट और लस जा डिवाइड बस प्राइस इंटू हंड्रेड ये एकदम बेसिक जैगा तुम्हारे खूब कम समय मध्य बोले निल अंकगल तो आसब प्रथम ही रखी प्रथम जो टाइप से तीनटे अंशर ऊपर डिपेंड कर तीनटे घटना के एक साथ नहीं प्रफिट एंड लसर ये अंकगल परपर वही तीनटे अंक तुम्हारे रेखे देखो आज के प्रथम जो अंकटा से वस्तुर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात टोन्टी इज टू टोटी थ्री हम शतकरा लाभ कत ठीक है अंक प्रत्येक एक भलोक पढ़े नाओ हाँ एकदम एकदम मानव अवश्य चिंता करना तुम्हारे तो प्रत्येक जो प्रिपारेशन कर तो देखो इखने जो घटनाटा घटे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सम्पर्क जबतियों तथ्य तो तीन प्रकार दीते प्रथम प्रकार एखे देखो हाँ दिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात 
अर्थात कस्ट प्राइस जेटा और सेलिंग प्राइस जेटा तरह जो अनुपात से टोटी इज टू टोटी थ्री तब अंक क्षेत्र में सरसरि कि करब क्रय मूल्यटा के तेईस कूड़ी धरे नब और विक्रय मूल्यटा के तेईस धरे नब ओके क्रय मूल्यटा के सब समय एखे धरे नब कूड़ी एवं जो विक्रय मूल्य से धरे नब तेईस तेल एक जिस भेबे देखो कूड़ी टाकाय के तेईस टाकाय बिक्री करो अवश्य लाभ हो कत टा लाभ हो तीन टाक लाभ हो ठीक तेल यो तीन टाक लाभ हलो जो शतकरा लाभ कत जानी शतकरा लाभ क्यों बेर करते हैं लाभ डिवाइड ब्रय मूल्य इंटू हंड्रेड तेल एखे लाभ कत हो तीन टाक क्रय मूल्य कत कूड़ी टाक और शतांश बार करब तर एकश दिए गुण तेल देखो कूड़ी पाँचे है एकश पाँच तीन हलो पंदो तेल एखे प्रफिट हो पंदो पार्सेंट प्रफिट हो कथा तुम्हारे बोलोम एखे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के आनुपात हिसाब से दिए अर्थात एक अनुपात हिसाब से दिए अनुपात ना दिए भग्नांश दीते पार्सेंटेज दीते तो तीनटे प्रकार तीनटे अंक हमें नहीं तो ये प्रथम अंक जखे अनुपात आकार दिए अंकटा देखो एखे बोले को वस्तुर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पाँच तीन गुण हम शतकरा लाभ बा क्षति कत एक पढ़े नाओ क्यूक एवं चेष्टा करो एकदम आस्ते आस्ते धपे धपे एगोब एवं आप टू एडभांस अब्दि जाब ओके तो ये जो बला खूब भलोक लक्ष्य कर देखो एखे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सम्पर्क दिए कि एखे भग्नांश आकार दिए कि देखो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पाँच तीन गुण यब अंकर क्षेत्र में जो फ्रैक्शन देवे जो दिए पाँच बै तीन यटार खूब एक गुरुत्व आज है कि गुरुत्व आज है जान तो ये द्वित पार्टे जो बला प्रथम पार्टे क्रय द्वित पार्टे विक्रय द्वित पार्ट जो से सब समय हर के ने प्रथम पार्ट जो से सब समय लब के ने अर्थात पाँच बै तीन तरह ओपर हो जाए क्रय मूल्य और नीचे हो जाए सब समय विक्रय मूल्य ठीक तेल एक जिन भेबे देखो तुम्हार एखे क्रय मूल्य सीपी कत पाँच और जो बोल विक्रय मूल्य कत वी कत एसपी हे तीन तेल भेबे देखो तुम पाँच टाकाय के तीन टाकाय बिक्री कर लस होवश लस हो कत लस हो पाँच माइनस तीन मैं दो टा लस होके जो दो टाक लस हो कत ट ओपरे आउट अफ पाँच क्यों ना क्रय मूल्य पाँच टाक पाँच टार ओपरे तुम्हार दो टाक क्षति हो तेल एकशो पार्सेंटे कत क्षति ये जी बार करते हैं आपके शतांश बार करते हैं तेल क्यों करब इंटू हंड्रेड ओके तेल देखो आप जी पाँच दिए कैंसल आउट करी पाँच दिए जो एकश के काटब पाँच कूड़ी एकश कूड़ी दिए चल्लिस तेल फोर्टी पार्सेंट एखे क्योंकि लस होके देखो दोटो टाइप देखल एखो पर्त एक हे अनुपात हिसेबे छो एक भग्नांश आकारे आर कखर अंक पार्सेंटेज आकार कम से पर चले आसब नेक्स्ट अंक देखो बोले जदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पचानब्बे पार्सेंट है तब शतकरा लाभ बा क्षति कत ठीक है एखे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नाइनटी फाइव पार्सेंट तेल शतकरा लाभ बा क्षति कत हाँ सुमन सुमन वेलकाम हाँ अवश्य प्रत्येक के बोलो क्लसटा क्यों प्रत्येक के लाइक अवश्य शेयर कर दे सबाई क्लसगुल लाभ पाक तुम्हारे तो बंधु बान्धव जरा ही आदा प्रत्येक के अवश्य शेयर कर दिओ देखो एखे जो बोलते चाहिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नाइनटी फाइव पार्सेंट अच्छा नाइनटी फाइव पार्सेंट मान कि जानी पचानब्बे पार्सेंटे चिन्ह तुलते हमें नीचे एक आनते हैं तेल पचानब्बे बशो देखो प्रथम अंकटा जो कर कूड़ी इज टू तेईस जी होक एरक छो तो लिखते ही कूड़ी बै तेईस द्वितीय तो गुण आकार बोले दिए तृत्य अंकटा से देखो पचानब्बे बशो आकार लिखी अर्थात आल्टिमेटली भग्नांश आकार प्रकाश कर ले अंक हो जाए तो जी होक एखे पचानब्बे पार्सेंट मैं नाइनटी फाइव बशो एवे एखे देखो बोले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तेल प्रथम कथा के क्रय मूल्य द्वित कथा के विक्रय मूल्य हमें द्वित कथा सब समय हट्टा है और प्रथम कथा जो थको से सब समय लव है तेल एखे हमें जो बी क्रय मूल्य कत कत नाइनटी फाइव और जो बी विक्रय मूल्य कत तेल बोलो अवश्य एकशो तेल एक जिस भेबे देखो पचानब्बे टाकाय के एकश टाकाय बिक्री करो तेल तुम्हार पाँच टाक लाभ हो एक माइनस पचानब्बे पाँच तेल पाँच टाकर लाभ हो कतर ओपरे क्रय मूल्य छो पचानब्बे आउट अफ नाइनटी फाइव 
এবার আমি তো দেখে নেব যে এর শতাংশ তার মানে একশো দিয়ে গুণ করব দেখো পাঁচ দিয়ে পঁচানব্বইকে যদি কাটি পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ উনিশ মানে আলটিমেটলি পেলাম একশো বাই উনিশ উনিশ দিয়ে যখন একশোকে ভাগ করব উনিশ পাঁচে পঁচানব্বই আর পাঁচে একশো বাই উনিশ তাহলে দেখো পাঁচ পূর্ণ পাঁচের উনিশ পার্সেন্ট দেখো উনিশ পাঁচে পঁচানব্বই পাঁচে একশো তাহলে একশো বাই উনিশ অর্থাৎ পাঁচ পূর্ণ পাঁচের উনিশ পার্সেন্ট এবং এটাই হয়ে যাবে অঙ্কটার অ্যান্সার ওকে পরের অঙ্কটাই আমরা চলে আসব দেখো নেক্সট অঙ্কটা কি বলেছে ঠিক ঠিক অনু কোনো চিন্তা করো না আমি আছি অবশ্যই তবে আমার প্রিভিয়াস যে ক্লাসগুলো দেওয়া আছে সেই অঙ্কগুলো কিন্তু অবশ্যই দেখে নিতে ভুলো না সেখানে একদম বেসিক থেকে শুরু করে গোটা অংশটা আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম ঠিক আছে অতএব ওই ক্লাসগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এরপর তো তোমাদের লাইভে এখানে এসে বেসিক থেকে অ্যাডভান্স হচ্ছে প্র্যাকটিস হচ্ছে ঠিক না ফলে সবটাই হবে পরের অঙ্কটা দেখো পরের অঙ্কটা কি বলেছে ঠিক আছে হ্যাঁ অবশ্যই সুজিত করব সবার জন্যই ভাববো অবশ্যই করব আমি তো একদম প্রথমেই ক্লাসটার বলেছি বেসিক থেকে অ্যাডভান্স সবটাই করাবো একটু ওয়েট করতে হবে দেখো বলেছে কোনো বস্তুকে সাতশো বত্রিশ টাকায় বিক্রি করলে যত ক্ষতি হয় নশো আটষট্টি টাকায় বিক্রি করলে ঠিক ততটাই লাভ হয় তাহলে বস্তুটির ক্রয় মূল্য কত ওকে প্রত্যেক অঙ্কটা একটু কুইক পড়ে নাও ঠিক আশা করি সবার বড় হয়েছে এখানে যেটা বলতে চাইছে ধরো কোন একটা বস্তুর একটা নির্দিষ্ট ক্রয় মূল্য ছিল কোন একটা ক্রয় মূল্য ছিল এবার কি করা হয়েছে ওই বস্তুটাকে একবার বিক্রি করা হয়েছে সাতশো বত্রিশ টাকায় ক্ষতি হয়েছে তখন তারপর আবার একবার বিক্রি করা হয়েছে নশো আটষট্টি টাকায় তখন কিন্তু লাভ হয়েছে তাহলে এখানে লস হয়েছে আর এখানে লাভ হয়েছে এখানে প্রফিট হয়েছে কিন্তু একটা ব্যাপার ঠিক যতটা লস হয়েছে লাভের পরিমাণও কিন্তু ততটাই অর্থাৎ লাভ আর লসের শতাংশ যদি বলো বা মূল্য যদি বলো সেই দুটোই সমান অর্থাৎ ক্রয় মূল্য থেকে এদিকে যেতে যতটা পথ অতিক্রম করব এদিকেও যেতে ততটাই পথ অতিক্রম করব কেন কারণ লাভ আর লসের পরিমাণটা সেম তাহলে এই সংখ্যার ক্ষেত্রে কেউ কী করব কিচ্ছু করব না যে দুটো সংখ্যা দেওয়া থাকবে যে দুটো সংখ্যা দেওয়া থাকবে সেই সংখ্যা দুটোর গড় করে দেবো গড় মানে কি দুটোকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে দেবো তাহলে দেখো সাতশো বত্রিশ একটা আর একটা নশো আটষট্টি এই দুটোকে যোগ করে জাস্ট দুই দিয়ে ভাগ করে দেবো ব্যাস আমাদের উত্তর হয়ে যাবে তাহলে যোগ করছি দেখো নশো আর সাতশো যোগ করলে তো ষোলোশো হয় আর আটষট্টি বত্রিশ ষোলো আর একশো সাতেরোশো সাতেরোশো বাই দুই সাতেরোশোকে যখন দুই দিয়ে ভাগ করবো দুই আটে ষোলো আর একে সাতেরো দুই পাঁচে দশ আটশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে এই ধরনের অঙ্ক পেলেই কি করবে যে দুটো মূল্য তোমাকে দেবে বা যে দুটো সংখ্যা তোমাকে দেবে এই একটা আর এই একটা সরাসরি যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে দেবে বা গড় করবে জাস্ট আমার উত্তর হয়ে যাবে ওকে পরের অঙ্কটা আমরা চলে আসবো দেখো নেক্সট অঙ্কটা কি বলেছে ঠিক পরের অঙ্কটা দেখো বলেছে সমস্ত টাইপগুলো আমি করাবো কখনো একটা কখনো যদি প্রয়োজন মনে হয় যে তোমাদেরও একটু প্র্যাকটিসের দরকার আছে দুটো আমি সমস্ত টাইপগুলো করাবো ওকে দরকার একটা দুটো তিনটে ক্লাস দেবো তাও করবো কিন্তু আলটিমেট গোটাটা কমপ্লিট করবো এখানে বলেছে কুড়িটি বস্তুর ক্রয় মূল্য ষোলোটি বস্তুর বিক্রয় মূল্যের সমান হলে শতকরা লাভ বা ক্ষতি কত ঠিক আছে অর্থাৎ কুড়িটা বস্তু কিনতে গিয়ে আমাকে যে পরিমাণ টাকা খরচ করতে হচ্ছে ষোলোটা বস্তু বিক্রয় করতে গিয়ে আমি ঠিক ততটা টাকাই ফেরত পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমাকে বলেছে লাভ বা ক্ষতির শতকরা হার কত তো দেখো এখানে যেটা করতে হয় খুব স্বাভাবিক জিনিস মনে রাখবে যেটাকে ক্রয় মূল্যের কথা বলবে উল্টো ধরবে তাকে বিক্রয় মূল্য ধরবে আর যেখানে বিক্রয় মূল্যের কথা বলবে সেটাকে ক্রয় মূল্য ধরবে তো দেখো এখানে বলেছে কুড়িটি বস্তুর ক্রয় মূল্য তাহলে আমি বিক্রয় মূল্য ধরব কুড়ি ওকে তাহলে আমি ধরব বিক্রয় মূল্য হচ্ছে কুড়ি তারপরে দেখো বলেছে ষোলোটি বস্তুর বিক্রয় মূল্য মানে আমি ধরব ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য ষোলো ওকে যা আছে ঠিক তার উল্টো আকারটা ধরবে ক্রয় মূল্যটা বিক্রয় মূল্য করে দেবে বিক্রয় মূল্যটাকে ক্রয় মূল্য করে দেবে কেন এটা করবে সেটাও আমি বলে দিচ্ছি তো ক্রয় মূল্য হচ্ছে ষোলো টাকা বিক্রয় মূল্য হচ্ছে কুড়ি টাকা ষোলো টাকায় কিনে কুড়ি টাকায় বিক্রি করেছ লাভ হয়েছে চার টাকা লাভ হয়েছে এই যে চার টাকা লাভ হয়েছে কত ক্রয় মূল্যের পরে ষোলো তাহলে একশো টাকায় কত লাভ হয়েছে ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে আমরা পার্সেন্টেজ পেয়ে যাবো চার চারে ষোলো চার পঁচিশে একশো তার আমাদের লাভ কত হলো আলটিমেটলি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট লাভ হচ্ছে এবং এটাই হয়ে যাচ্ছে অঙ্কটার অ্যান্সার এখন আমি একটু বলে নিই যে এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্যকে বিক্রয় মূল্য আর বিক্রয় মূল্যকে ক্রয় মূল্য কেন ধরি তো দেখো এখানে যেটা বলেছে যে কুড়িটি বস্তুর ক্রয় মূল্য ভেবে দেখো 
তাহলে কুড়িটি বস্তুর ক্রয় মূল্য টোয়েন্টি ইন্টু সিপি সেটা নাকি ষোলোটি বস্তুর বিক্রয় মূল্য তাহলে ষোলো ইন্টু এসপির সঙ্গে সমান তো এখান থেকে যখন আমরা সিপি বাই এসপি অনুপাতটা বার করব একে নিচে নামাচ্ছি তাহলে দেখো সিপি ডিভাইড বাই এসপি দাম দিকে কি পাবো এখানে তো ষোলো আছেই ওপরে আর কুড়িকে নিচে করে দেবো তাহলে ষোলো বাই কুড়ি তাহলে আমরা যখন এই অনুপাতগুলো নিই তখন কি করি সিপি লবে আছে ষোলো লবে আছে তাহলে এটাকেই আমি সিপি ধরি এবং এটাকে এসপি ধরি দেখো অঙ্কটা তো তাই ধরেছি সিপি বা ক্রয় মূল্য ষোলো ধরেছিলাম বিক্রয় মূল্য কুড়ি ধরেছিলাম তার কারণ হচ্ছে এটাই ওকে আমার মনে হয় আশা করি ব্যাখ্যাটা সবার ক্লিয়ার হয়েছে পরের অঙ্কটাই চলে আসব দেখো নেক্সট অঙ্কটাই বলেছে দুটো দুশোটি বস্তুর ক্রয় মূল্য দুশো পঞ্চাশটি বস্তুর বিক্রয় মূল্যের সমান ঠিক হলে তার শতকরা লাভ বা ক্ষতি কত ওকে হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই অনু করে দেব একটু ওয়েট করো আমি সময় সেট করে ঠিক করে দেবো হুম ঠিক দেখো এখানে কি বলেছে দুশোটি বস্তুর ক্রয় মূল্য সিমিলার টাইপের একটা অঙ্ক তোমাদের প্র্যাকটিসের জন্য খুব ফাস্ট উত্তর দিয়ে দাও থ্যাংক ইউ সুজিত দেখো এখানে বলেছে দুশোটি বস্তুর ক্রয় মূল্য দুশো পঞ্চাশটি বস্তুর বিক্রয় মূল্যের সমান তাহলে আমি যদি কস্ট প্রাইস দেখি কি দেখব আর সেলিং প্রাইস দেখি তাহলে কি দেবো দুশোটি বস্তুর ক্রয় মূল্য তার মানে নিশ্চয়ই সেটা সেলিং প্রাইস ধরবো দুশো পঞ্চাশটি বস্তুর বিক্রয় মূল্য তাহলে কস্ট প্রাইস ধরবো দুশো পঞ্চাশ দেখো ক্ষতি হয়েছে কারণ ক্রয় মূল্য বেশি বিক্রয় মূল্য কম ক্ষতি হয়েছে কত টাকা ক্ষতি হয়েছে পঞ্চাশ টাকা তাহলে এই যে পঞ্চাশ টাকা ক্ষতি হলো কত ক্রয় মূল্যের ওপরে হলো আড়াইশো ক্রয় মূল্যের ওপরে তাহলে আমার শতাংশ ক্ষতি কত ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে দেখো পঞ্চাশ দিয়ে আড়াইশোকে যখন কাটবো পঞ্চাশ পাঁচে আড়াইশো পাঁচ কুড়িতে একশো তাহলে আমার টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ কিন্তু নয় লস হয়েছে এবং এটাই হয়ে যাবে অঙ্কটার অ্যান্সার ওকে পরের টাইম আমরা চলে আসবো দেখো নেক্সট অঙ্কটাই কি বলেছে বলেছে এক দোকানদার দশ টাকায় এগারোটি বস্তু কিনে এগারো টাকায় দশটি বস্তু বিক্রি করছে তাহলে শতকরা লাভ বা ক্ষতি কত তো দেখো এই অঙ্কগুলোতে একটা জিনিস ঠিক দীপঙ্কর অবশ্যই কিন্তু প্রত্যেককে শেয়ার করে দিও হ্যাঁ ঠিক সন্দীপ অবশ্যই সবাই এই লাভটা পাক তো এই অঙ্কগুলোতে দেখবে ঠিক রিভার্স একটা সিস্টেম দেখতে পাবে কীরকম রিভার্স সিস্টেম দেখো অঙ্কটাতে দশ টাকায় এগারোটি বস্তু তারপরে দেখো সংখ্যাগুলো সব উল্টে গেছে এগারো টাকায় দশটি তবে এটা যে ম্যান্ডেটরি বা এরকমটা হবেই এমন কোনো দিব্য কিন্তু দেওয়া নেই মেবি হতেও পারে নাও হতে পারে তো হলে কি হবে না হলে কি হবে সবই আমি বলবো ঠিক আছে তো এখানে যেমন ব্যাপারটা রিভার্স হয়েছে অর্থাৎ দশ টাকায় এগারোটা বস্তু সেখান থেকে এগারো টাকায় দশটা বস্তু ঠিক রিভার্স না হলেও কোনো প্রবলেম নেই যা করার এটা তো যা করবো সেখানেও তাই করব তো দেখো আমাকে যেটা দিয়েছে দশ টাকায় এগারোটি বস্তু আবার পরবর্তী সময়ে এগারো টাকায় দশটি বস্তু এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করব দশ ইন্টু দশ কত হয় বলো একশো এইটা হয়ে যাবে কস্ট প্রাইস এই দুটো গুণ করবো এগারো ইন্টু এগারো কত হয় একশো একুশ এইটা হয়ে যাচ্ছে সেলিং প্রাইস ওকে তাহলে আমাদের ক্রয় মূল্য কত একশো বিক্রয় মূল্য কত একশো একুশ তাহলে লাভ কত হয়েছে একুশ টাকা আর উত্তরও একুশ পার্সেন্ট কেন একুশ পার্সেন্ট কারণ দেখতেই পাচ্ছ কস্ট প্রাইস তো একশোর উপরে তাহলে আমাদের শতকরা লাভ তো একশোর উপরেই হয় আর কস্ট প্রাইস তো অলরেডি একশোই এসেছে তাহলে আর আমি কেন আলাদা করে ভাবতে যাবো আমার যেহেতু একশোর উপরে একুশ টাকা লাভ তাহলে উত্তরও একুশ পার্সেন্ট লাভ ওকে যেহেতু কস্ট প্রাইস একশো এসেছে তো এই অঙ্কগুলো এই রকম ধরনের থাকে যেমন ধরো পাঁচ টাকায় ছটি ছ টাকায় পাঁচটি ঠিক আছে সাধারণত এরকম দেয় তো বলে এই নয় যে সব সময় এটাই থাকবে ওকে নেক্সট অঙ্কটা আমরা চলে আসবো যে অঙ্কটা তোমাদের জন্য যেমনটা বলছিলাম যে একই নাও থাকতে পারে এক দোকানদার ছ টাকায় পাঁচটি পেন কিনে পাঁচ টাকায় ছটি পেন বিক্রি করলে শতকরা লাভ বা ক্ষতি কত খুব ফাস্ট অ্যান্সার দিয়ে দাও খুব ফাস্ট উত্তর দিয়ে দাও একটু ওয়েট করো কিছুদিন পর আমার বই প্রকাশ পাবে একটু ওয়েট করতে হবে ঠিক তো দেখো এখানে যেটা বলা হয়েছে সিমিলার ওয়ে ছ টাকায় পাঁচটি পেন কিনেছে তারপর পাঁচ টাকায় ছটি পেন বিক্রি করেছে ওকে লাভ হতে পারে লস হতে পারে তো দেখো এখানে পাঁচ এই ছয় আর ছয় গুণ করবো ছয় ছয় ছত্রিশ পাঁচ পাঁচ গুণ করবো পাঁচ পাঁচে পঁচিশ 
তাহলে আমাদের ক্রয় মূল্য কত ছত্রিশ টাকা বিক্রয় মূল্য কত পঁচিশ টাকা ভাবো ছত্রিশ টাকায় কিনে পঁচিশ টাকায় বিক্রি করেছ লস হয়েছে কত লস হয়েছে ছত্রিশ থেকে পঁচিশ বাদ দেবো ছত্রিশ থেকে পঁচিশ বাদ দিলে এগারো হয় কিনা বলো এগারো তাহলে আমার এগারো টাকা লস হয়েছে এই যে এগারো টাকা লস হলো সেটা কত টাকার উপরে ক্রয় মূল্য ছিল ছত্রিশ তাহলে আমি দেখে নেবো হান্ড্রেডে কত ইন্টু হান্ড্রেড ওকে তাহলে দেখো চার নয়ে ছত্রিশ চার দিয়ে কাটো পঁচিশ পঁচিশ ইন্টু এগারো পঁচিশ ইন্টু এগারো গুণ করা সহজ উপায় হচ্ছে পঁচিশ টাকা দুবার লিখে নাও একটু আগিয়ে পিছিয়ে তাহলে পাঁচ সাত দুই তাহলে উপরে হলো দুশো পঁচাত্তর আর নিচে হলো নয় নয় দিয়ে ক্যান্সেল করো নয় তিনে সাতাশ গেল না তিরিশ তাহলে নয় তিরিশে দুশো সত্তর আর পাঁচে দুশো পঁচাত্তর তিরিশ পূর্ণ পাঁচের নয় পার্সেন্ট দুশো পঁচাত্তর বাই নয় ঠিক বলেছ বা আলটিমেটলি এটা যদি ভেঙে লিখি তাহলে আমি লিখতে পারবো তিরিশ পূর্ণ পাঁচের নয় ঠিক তিরিশ পূর্ণ পাঁচের নয় পার্সেন্ট এত পার্সেন্ট আমার ক্ষতি হয়েছে এখানে কিন্তু লাভ নয় কারণ ক্রয়টা বেশি মূল্য ছিল আর বিক্রয়টা কম মূল্যের ছিল পরের অঙ্কটা আমরা চলে আসবো দেখো নেক্সট অঙ্কটা কি বলেছে কোনো বস্তুকে ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রি করার পরিবর্তে ফাইভ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করলে আশি টাকা বেশি পাওয়া যায় তাহলে বস্তুটির ক্রয় মূল্য কত কুইক একটু পড়ে নাও দীপঙ্কর আমি যে ক্লাসটা দিচ্ছি এটা ডাব্লিউপিপি মেনকেও ফলো করে ওকে আর তোমাদের জন্য স্পেশাল ক্লাস আমি দেব ঠিক আছে এবং সেটা রেকর্ডেড ক্লাস হিসেবে দেবো একটু ওয়েট করো কয়েকদিনের মধ্যে আমি দিয়ে দেবো ঠিক আছে আশা করছি পরের সপ্তাহের মধ্যেই দিয়ে দিতে পারবো ঠিক আছে এখন এই অঙ্কগুলো দেখতে থাকো হ্যাঁ সন্দীপ বলছো আটশো বুদ্ধদেব আটশো ঠিক আছে হোসেন ভাই বলছো আটশো রাজকুমার আটশো অর্ঘ অর্ঘ বুঝতেই পারছ নতুন ইয়ার ছিল ঠিক আছে ফ্যামিলি ছিল বুঝতে পারছ তাহলে সেই সব ব্যস্ত ছিলাম আর কি একটু হুম এই তো আবার এসেছি ওকে করাবো আমি রেগুলার ক্লাস করাবো তোমাদের তো দেখো এখানে যেটা বলা হয়েছে কোনো বস্তুকে ফাইভ পারসেন্ট ক্ষতিতে বিক্রি করার পরিবর্তে ফাইভ পারসেন্ট লাভে বিক্রি করছে তাহলে দেখো এই হচ্ছে তার ক্রয় মূল্য এটা মাঝে রইল এরপর একবার কি করা হচ্ছে ফাইভ পারসেন্ট লসে তাহলে মাইনাস ফাইভ লিখলাম আর একবার বিক্রি করা হচ্ছে ফাইভ পারসেন্ট লাভে তাহলে প্লাস ফাইভ পারসেন্ট লিখলাম তো দেখো এই দুটোর মধ্যে তফাত কত এই যে ফাইভ পারসেন্ট ক্ষতিতে বিক্রি করেছো আর ফাইভ পারসেন্ট লাভে বিক্রি করেছো আমি যদি বলি তফাত কত তাহলে তুমি বলবে সে পাঁচ আর পাঁচে দশ পার্সেন্টের তফাত হয়েছে ওই দুটো তামের মধ্যে তফাত হয়েছে দশ পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট লাভ মানে তুমি ধরো যে জায়গায় দাঁড়িয়েছো তার থেকে পাঁচ কিলোমিটার ডান দিক আর বাঁ দিকে পাঁচ কিলোমিটার বাঁ দিক ঠিক আছে তাহলে এখন যদি বলি ওই দুটো দিকের মধ্যে ওই দুটো স্থানের মধ্যে দূরত্ব কত তাহলে তুমি বলো এদিকের পাঁচ কিলোমিটার ওদিকের পাঁচ কিলোমিটার মানে মোট দশ কিলোমিটার অর্থাৎ তোমার ডিফারেন্স হচ্ছে টেন পার্সেন্ট এই যে ডিফারেন্সটা তৈরি হয়েছে আমাকে কিন্তু অঙ্কে বলেছে সেটা নাকি আশি টাকা বিক্রি করলে আশি টাকা বেশি পাওয়া যায় তার মানে তফাতটাই আশি টাকা তাহলে এই টেন পার্সেন্টের ভ্যালু এই টেন পার্সেন্টের ভ্যালু কত আশি টাকা আমাকে জানতে চেয়েছে ক্রয় মূল্য কত তো আমরা তো এটা ভালো করেই জানি যে ক্রয় মূল্যকে সবসময় একশো পার্সেন্ট বার করতে হয় তাহলে দশ পার্সেন্ট যদি আশি হয় একশো পার্সেন্ট কত হবে বার করলে আমার ক্রয় মূল্য পাবো তাহলে বলো দশ থেকে একশোতে আসতে গেলে কত দিয়ে গুণ করতে হবে দশ দিয়ে ঠিক তেমনি আশিকেও আমি দশ দিয়ে গুণ করে দেবো আশি ইন্টু দশ কত হবে আটশো তাহলে আমার ক্রয় মূল্য কত হবে আটশো টাকা এবং এটাই হয়ে যাবে অঙ্কটার অ্যান্সার ওকে পরের টাইম আমরা চলে আসবো ম্যাক্সিমাম টাইপ অঙ্ক আজকে করব ঠিক আছে দেখো নেক্সট অঙ্কটা কি বলেছে বলেছে কোনো বস্তুকে আট হাজার টাকায় কিনে কত টাকায় বিক্রি করলে টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ হবে প্রত্যেকে একটু কুইক করে ফেলো ভাই সাতটার সময় ক্লাস শুরু হয়েছে আমি আজকে দেখবে ওয়ালে দিয়েছিলাম হুম ঠিক দেখো এখানে বলেছে আট হাজার টাকায় কিনেছে ক্রয় মূল্য হচ্ছে আট হাজার কত টাকায় বিক্রি করলে টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ হবে তো একটা জিনিস ভালো করে ভেবে দেখো ধরো কোনো বস্তুর ক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো টাকা ধরো তাতে তুমি টোয়েন্টি পারসেন্ট প্রফিট করতে চাইছো তাহলে তোমাকে বিক্রি করতে হবে একশো কুড়ি টাকায় এই সংখ্যা দুটোই গুরুত্বপূর্ণ একটা একশো আর একটা একশো কুড়ি তো যে বস্তুটা ছিল সেটাকে কেনা হয়েছে কত টাকায় আট হাজার টাকায় আমাকে লাভ করতে হবে আচ্ছা লাভ করতে হলে একটা জিনিস ভেবে দেখো তো লাভ করতে হলে কী হয় বিক্রয় মূল্য বেশি হয় ঠিক কি না ক্রয় মূল্যের থেকে ক্রয় মূল্য যদি আট হাজার হয় তাহলে আমার বিক্রয় মূল্য নিশ্চয়ই আট হাজার থেকে বেশিই হবে তার জন্য ওপরে বড় সংখ্যা নিচে ছোট সংখ্যা অর্থাৎ ওপরে একশো কুড়ি নেব আর নিচে নেব একশো ঠিক 
বোঝা গেল লাভ হচ্ছে লাভ হচ্ছে মানে কি আলটিমেটলি ক্রয় মূল্যের থেকে বেশি পাবে বেশি পেতে হলে কি হবে উপরের সংখ্যাটা বড় নাও নিচের সংখ্যা ছোট নাও তাহলে দেখো এখানে আমি যদি শূন্যগুলো কাটি একটা দুটো শূন্য এখানে একটা দুটো শূন্য বারো আটটে ছিয়ানব্বই ছিয়ানব্বই আর দুটো শূন্য ন হাজার ছশো টাকা ওকে ধরো এই অঙ্কটাতে যদি ক্ষতি বলতো তাহলে আমি একটু বলে নিই যদি এটা বলা নেই আমি তবু একটু বলে নিই তাহলে ক্ষতি হলে কি হতো একশো টাকা যদি ক্রয় মূল্য হয় আর তুমি যদি কুড়ি পারসেন্ট ক্ষতি করো তাহলে তোমার বিক্রয় মূল্য আশি টাকা হওয়া উচিত কি নাও ক্ষতি করছো তাই কি করব আট হাজার যেহেতু ক্ষতি তাই নিশ্চয়ই ক্রয় মূল্যের থেকে বিক্রয় মূল্যটা কম হবে ক্রয় মূল্যের থেকে বিক্রয় মূল্যটা কম হবে তাহলে কম হলে কি করব উপরে নেব আশিকে আর ছোটোকে আর নিচে নেব বড়কে একশোকে তাহলে দেখো দুটো শূন্য কাটবো এবং এই দুটো শূন্য কাটবো আট আটে চৌষট্টি ছ হাজার চারশো ওকে তখন এইটা অ্যান্সার হয়ে যেত যদিও এই অঙ্কটার উত্তর কিন্তু ন হাজার ছশো ওকে আশা করি সবার ক্লিয়ার হয়েছে ঠিক পরের অঙ্কটাই আমরা চলে আসবো দেখো নেক্সট যে প্রবলেমটা সেখানে কি বলা হয়েছে বলেছে কোনো বস্তু ছ হাজার পাঁচশো টাকায় বিক্রি করলে থার্টি পারসেন্ট লাভ হয় তাহলে বস্তুটার ক্রয় মূল্য কত অর্থাৎ ঠিক আগের অঙ্কের রিভার্স একটা অঙ্ক এখানে আমাকে বিক্রয় মূল্য বলে দিয়েছে ক্রয় মূল্য বার করতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ গুড ইভিনিং সন্তোষী হুম ঠিক প্রত্যেকে একটু চেষ্টা করো এবং কুইক আমাকে জানাও কি অ্যান্সার হবে এখানে কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখবে এখানে বিক্রয় মূল্য প্রথমে বলেছে আগেরটা কী ছিল ক্রয় মূল্যটা বলেছিল এখানে কিন্তু বিক্রয় মূল্য বলেছে ক্রয় মূল্য বার করতে অর্থাৎ রিভার্স যে ওয়ে সেটাতে হাঁটতে হবে তাহলে আমি যে কনসেপ্টটার কথা বলছিলাম দেখো এখানে সেটাই কাজে লাগবে লক্ষ্য করে দেখো তোমার তিরিশ পারসেন্ট লাভ থার্টি পারসেন্ট লাভ হয়েছে থার্টি পারসেন্ট লাভ মানে কি যদি ক্রয় মূল্য একশো হয় তাহলে বিক্রয় মূল্য কত একশো তিরিশ আমার এখানে বলে দিয়েছে বিক্রয় মূল্য ছশো পঞ্চাশ আচ্ছা লাভ তো হয়েছে তাহলে আমি যদি ক্রয় মূল্য বার করি ক্রয় মূল্য অবশ্যই ছ হাজার পাঁচশো ঠিক ছ হাজার পাঁচশো তাহলে যেহেতু লাভ হয়েছে তাহলে আমি বলতেই পারি এই বিক্রয় মূল্যটা বড় হবে আর ক্রয় মূল্য ছোটো হবে তার মানে আমি ক্রয় মূল্য বার করতে চলেছি মানে যেটা বার করতে চলেছি সেটা অবশ্যই ছোটো হবে ছোটো হলে কি হবে পরের ভগ্নাংশে ওপরের সংখ্যাটা ছোট নিচের সংখ্যাটা বড় হবে তাহলে ওপরে নাও একশো আর নিচে নাও একশো তিরিশ ক্যান্সেল আউট করো তেরো পাঁচে পঁয়ষট্টি আর একটা শূন্য একটা শূন্য তো আগেই কেটেছে শূন্য পঞ্চাশ পঞ্চাশ ইন্টু একশো তাহলে হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা বস্তুটার ক্রয় মূল্য কত পাঁচ হাজার টাকা একটা ছোট্ট কনসেপ্টের কথা তোমাদেরকে বলেন এই ব্যাপারটা শুনে নাও লাভ দুটো জায়গাতে হয় দুটো কেসে লাভ হতে পারে সবসময় যে টাকায় লাভ হবে এমনটা কিন্তু কোনো মানে নেই লাভ দুটো ঘটনাতে ঘটতে পারে কি কি ঘটতে পারে দেখো তুমি যেটা যে দামে কিনেছো সেই দামে থেকে বেশি দামে বিক্রি করলে লাভ হতে পারে নাম্বার ওয়ান আরও একটা জায়গায় লাভ হতে পারে কি তুমি যটা বস্তু কিনেছ যত টাকায় সেই সমান টাকায় তার থেকে কম বস্তু বিচ্ছ তাহলে পরে তোমার লাভ হতে পারে বোঝা গেল লাভ দুটো কেসে হতে পারে এক যে দামে কিনেছ তার থেকে বেশি দামে বিচ্ছ তাতে লাভ হতে পারে আর এক হতে পারে কোনো একটা সার্টেন অ্যামাউন্টের উপরে তুমি যটা বস্তু কিনেছ তার থেকে কম বস্তু লোককে দিচ্ছ তাহলে সেখানেও লাভ হতে পারে ওকে তাহলে মনে রাখবে যদি টাকাতে লাভ বার করতে হয় বিক্রয় মূল্য বেশি হবে আর যদি পরিমাণে লাভ বার করতে হয় তাহলে পরিমাণ বিক্রয়ের পরিমাণ কম হবে ওকে এই দুটো ঘটনা কিন্তু মাথায় রাখবে তাহলে দেবে অনেক অঙ্ক অনেক সোজা হয়ে যাবে ওকে যা হোক নেক্সট প্রবলেমটা আমরা চলে আসবো দেখো বলেছে ফিফটি পারসেন্ট এবং টোয়েন্টি পারসেন্ট ক্রমিক ছাড় সমতুল্য কত ছাড়ের সমান ওকে অঙ্কটা পড়ে নাও দরকার হলে আমি এই অঙ্কটার জন্য বেশ কয়েকটা প্রসেস দেখিয়ে দিচ্ছি যেগুলো খুবই কাজে লাগবে ঠিক দেখো ক্রমিক ছাড় মানে কি মানে হচ্ছে প্রথমে কোনো একটা দ্রব্য ছিল সেটাতে প্রথমে ফিফটি পারসেন্ট ছাড় দিয়ে দেওয়া হয়েছে তারপর যেটা দাঁড়ালো তার আবার টোয়েন্টি পারসেন্ট ছাড় দেওয়া হচ্ছে তো এই অঙ্কটা করবার জন্য তোমরা এই ফর্মটাকে খুব ইউজ করো এ প্লাস বি প্লাস এবি বাই হান্ড্রেড সমতুল্য ছাড়ের জন্য এটা খুব ইউজ করো খুব ইউজফুল ফরমেট অবশ্যই কিন্তু এর থেকেও বেশি ইউজফুল ফরমেট আমি বলবো তো একটু দেখে নাও এখানে যেহেতু ছাড় তাই এটা হচ্ছে মাইনাস ফিফটি কেন ওরা ছাড়ছে কমাচ্ছে কমছে তাই মাইনাস বিটা হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি কারণ ওটাও ছাড় তাহলে এইগুলো যদি আমি বসাই এর মান বসলো মাইনাস ফিফটি বিয়ের মান বসলো মাইনাস টোয়েন্টি প্লাস আছে 
তারপরে দেখো এটা আবার বসাচ্ছি মাইনাস ফিফটি বি এর মান বসলো মাইনাস টোয়েন্টি নিচে একশো কাটাকাটি করব তাহলে দেখো এখানে তো দুটো শূন্য দেখতেই পাচ্ছি খুব সুন্দরভাবে কেটে যাচ্ছে এখানে একটা এখানে একটা তাহলে এই দুটো মিলে কি হলো দেখো মাইনাস পঞ্চাশ মাইনাস কুড়ি তাহলে মাইনাস সত্তর হলো পরেরটা কিন্তু দেখো এখানে একটা মাইনাস আছে এখানে একটা মাইনাস আছে আলটিমেটলি কিন্তু মাইনাস আর মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে প্লাস দশ তাহলে ভেবে দেখো মাইনাস সত্তর আর প্লাস দশ কত হবে মাইনাস ষাট হবে কি না বুঝতে পারছো এই দুটো বিয়োগ করব কিন্তু বড় সংখ্যাটা চিহ্ন নেগেটিভ তাই আমার উত্তরও নেগেটিভ হবে মাইনাস ষাট মাইনাসটা কি বোঝালো ছাড় আর কত শতাংশ ছাড় সিক্সটি পারসেন্ট তাহলে আমার সিক্সটি পারসেন্ট ছাড় হলো কিন্তু এই ফর্মটাতে বা এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে গিয়ে একটা প্রবলেম হয় কি প্রবলেম হয় প্রবলেমটা এটাই যে এই ক্রমিক ছাড়ের কথা যদি দুটো না বলে তিনটে বলে তখন কি করবে ঠিক না তার জন্য একটা ফর্মেট আমি দেখাচ্ছি এই খানটা দেখে নাও প্রথমে বলেছে ফিফটি পারসেন্ট ছাড় ওকে ফিফটি পারসেন্ট ছাড় মানে কি বলো প্রথমে তুমি যদি একশো টাকায় কোনো কিছু দাম ছিল সেটা তুমি পাচ্ছ পঞ্চাশ টাকায় পঞ্চাশ ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে আবার কুড়ি পারসেন্ট ছাড় মানে কি একশো টাকা যদি দাম ছিল তুমি পাচ্ছ আশি টাকায় ঠিক কি না তুমি পাচ্ছ আশি টাকায় প্রথমে ফিফটি পারসেন্ট ছাড় তাহলে একশো টাকা দাম হলে পঞ্চাশ টাকায় পাচ্ছিলে কুড়ি পারসেন্ট ছাড় মানে একশো টাকা দাম হলে আশি টাকায় পাচ্ছ এবার এগুলোকে আমরা গুণ করব ঠিক তাহলে দেখো এই দুটো গুণ করলে একের পেছনে চারটা শূন্য দেবো এখানে পাঁচ আটে চল্লিশ তারপর দুটো শূন্য দেব এখন এগুলো কাটাকাটি করব তবে মনে রাখবে কেটে আলটিমেটলি এই দিকে যেন একশো থাকে তাহলে মাত্র দুটো শূন্যই কাটব তার বেশি কাটা গেলেও দুটোই কাটব তাহলে দেখো এখানে আলটিমেটলি রইল একশো এখানে আলটিমেটলি রইল চল্লিশ এবার ভেবে দেখো একশো টাকার জিনিসটা তুমি পাচ্ছ চল্লিশ টাকায় তাহলে তোমাকে ছেড়েছে কত ছেড়েছে একশো মাইনাস চল্লিশ মানে ষাট টাকা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে একশো টাকার দ্রব্যটা তুমি চল্লিশ টাকায় পাচ্ছ তাহলে কত টাকা তোমাকে ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়েছে বা ছাড় দেওয়া হয়েছে অবশ্যই ষাট টাকা ঠিক আছে এই মেথডটা সবচেয়ে কার্যকরী তার কারণ হচ্ছে এই মেথডটা ভীষণভাবে কাজে লাগে যদি ক্রমিক ভ্যালু ছাড় যেটা সেটা তিনটে পাঁচটা ইত্যাদি অনেক বেশি বেশি অনেক সময় দেয় তখন সেখানে এই পদ্ধতিটা খুব কাজে লাগে যদিও এর জন্য আরও অনেক পদ্ধতি আছে সেগুলো আমি পরপর কোনো এক সময় তোমাদেরকে দেখাবো পরের অঙ্কটা দেখো এটা নিয়ে আমি যেটা বলছিলাম দেখো তিনটে ক্রমিক ছাড় দেওয়া হয়েছে তাহলে প্রথমেই ওই সূত্রটা যদি তুমি লাগাও তাহলে তোমাকে দুবার ইউজ করতে হবে যেটা ক্যালকুলেশন করা পরীক্ষা হলে সময় সাপেক্ষ ঠিক না তাহলে কি হবে লক্ষ্য করে দেখো এইখানে আমি এই পদ্ধতিটাতেই অ্যাপ্লাই করে দেখাবো প্রথমে থার্টি পারসেন্ট ছাড় তারপরে টোয়েন্টি পারসেন্ট ছাড় তারপরে টেন পারসেন্ট ছাড় আমি নতুন যে পদ্ধতিটা দেখালাম সেটা তোমরা পারলে একবার চেষ্টা করে দেখো কি অ্যান্সার হবে আমাকে জানাও কুইক দেখো একটু ফাস্ট করবে প্রত্যেকে সন্দীপ উত্তর দিয়েছ ফোর্টি নাইন পয়েন্ট সিক্স বুদ্ধদেব উত্তর দিচ্ছ ফোর্টি নাইন পয়েন্ট সিক্স গুড দেখো প্রথমে থার্টি পারসেন্ট ছাড় তাহলে বলো থার্টি পারসেন্ট ছাড় মানে কি যেটা একশো টাকা জিনিস ছিল সেটাই তিরিশ ছেড়ে দিয়ে তুমি পাচ্ছ সত্তরে ওকে আবার টোয়েন্টি পারসেন্ট ছাড় মানে একশো টাকার জিনিসে কুড়ি টাকা ছাড় দিয়ে তুমি পাচ্ছ আশি টাকায় পরেরটা বা দশ পার্সেন্ট ছাড় তাহলে দেখো একশো টাকার জিনিসে দশ টাকা ছেড়ে দিয়ে তোমার কাছে পৌঁছচ্ছে নব্বই টাকায় এগুলোকে জাস্ট গুণ করব তাহলে দেখো এগুলো যখন গুণ করব একের পিছনে ছটা শূন্য হবে এই একশো এই একশো এই একশো তিনটে একশো আছে তাহলে ছটা একটা দুটো তিনটে চারটা পাঁচটা ছটা এগুলো গুণ করব দেখো সাত আটটে ছাপ্পান্ন ঠিক ছাপ্পান্ন আর নয় পাঁচশো চার তাহলে হলো পাঁচশো চার দিয়ে তিনটে শূন্য আমরা কি বলেছি এদিকে কেটে কুটে ততটাই রাখবো যতক্ষণ না একশো থাকে তা আমি তো দেখতে পাচ্ছি প্রথমে তিনটে শূন্য কেটেই যাচ্ছে একটা দুটো তিনটে এই তিনটে কেটে দিলাম তারপরেও দেখো এখানে কিন্তু একশো থাকছে না এক হাজার থাকছে তাহলে আর একটা শূন্যকে কি করব কিছুই করব না একটা শূন্য অমিট করে দিলাম আর এদিকে এক ঘর আগে একটা দশমিক লাগিয়ে দিলাম ওকে এখা এদিকে এক ঘর আগে দশমিক লাগিয়ে দিলাম বোঝা গেল এদিকে একটা শূন্য ক্যান্সেল করলাম মানে অ্যাকচুয়ালি দশ দিয়ে ভাগ করলাম আর এদিকে পাঁচশো চার ছিল তাকেও দশ দিয়ে ভাগ করলাম তাহলে ফিফটি পয়েন্ট ফোর হলো এবারে দেখো আলটিমেটলি একশো টাকার জিনিসটা তোমার কাছে পৌঁছচ্ছে পঞ্চাশ দশমিক চার টাকায় কত ছাড় পেলে এই দুটোকে বিয়োগ করে দেবো একশোর থেকে পঞ্চাশ দশমিক চার আচ্ছা পঞ্চাশ দশমিক চার তার সঙ্গে যদি দশমিক ছয় যোগ করে একান্ন হয়ে গেল 
একান্ন আর উনপঞ্চাশে হলো একশো তাহলে ফোরটি নাইন পয়েন্ট সিক্স অর্থাৎ আমার টোটাল ছাড়ের পার্সেন্টেজ কত হলো ফোরটি নাইন পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট এবং এটাই হয়ে যাবে অকটার অ্যান্সার আশা করি প্রত্যেকে ক্লিয়ার হয়েছে বা খুব সুন্দর প্রত্যেকে খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছো মানব দেখো ওটা ফোরটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ না ফোরটি নাইন পয়েন্ট সিক্স হবে ওকে ঠিক নেক্সট প্রবলেমটা আমরা চলে যাব পরবর্তী টাইপটা আমরা দেখব দেখো এখানে কি বলেছে বলা হয়েছে কোন বস্তুকে হ্যাঁ অর্ঘ থ্যাংক ইউ কোন বস্তুকে সাতাশশো টাকায় বিক্রি করায় দশ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় তাহলে কত টাকায় বিক্রি করলে টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ হবে দেখো খুব সিম্পল মানে একদম বেসিক এবং জাস্ট কনসেপ্ট থেকে অঙ্কগুলোর উত্তর কত সহজে দেওয়া যায় যেমন এই অঙ্কটা ঠিক আছে তোমাদের একটু সময় দিলাম চেষ্টা করতে পারো আমার আর্ন একাডেমির ক্লাসেও এখন প্রফিট অ্যান্ড লস চলছে এবং সেখানেও প্রচুর অঙ্ক করানো হচ্ছে দেড় ঘন্টা দু ঘন্টা ধরে ঠিক আছে এবং প্রচুর অঙ্ক করানো হচ্ছে লাভ ক্ষতির ওপরে এখনও পর্যন্ত ওখানে প্রায় একশো বিরানব্বইখানা অঙ্ক হয়েছে ঠিক তো প্রত্যেকটা টাইপ কিন্তু তোমাদেরকে জেনে নিতে হবে দেখো এখানে কি বলেছে কোনো বস্তুকে সাতাশশো টাকায় বিক্রি করায় টেন পারসেন্ট ক্ষতি হচ্ছে কত টাকায় বিক্রি করলে কুড়ি পারসেন্ট লাভ হয় একটা জিনিস ভেবে দেখো তো কোনো একটা বস্তুর ক্রয় মূল্য একশো পারসেন্ট হয় সব সময় সব সময় কি হয় কোনো একটা বস্তুর ক্রয় মূল্য বলে আমি একশো পারসেন্ট বুঝি তো প্রথম ক্ষেত্রে ভেবে দেখো টেন পারসেন্ট ক্ষতি হচ্ছে তাহলে টেন পারসেন্ট যদি ক্ষতি হলো তুমি কত পাচ্ছ নব্বই পারসেন্ট হ্যাঁ কি না তোমার টেন পারসেন্ট ক্ষতি হয়েছে তাহলে তুমি সেটা পাচ্ছ সেটাতে বিক্রয় মূল্য হিসেবে পাচ্ছ নব্বই পারসেন্ট কিন্তু তোমাকে টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ করতে হবে মানে অ্যাকচুয়ালি বিক্রি করতে হবে একশো কুড়ি পারসেন্টে তো একটা জিনিস ভেবে দেখো তোমাকে কিন্তু অঙ্কে বলে দিই যে তুমি বিক্রি করেছিলে সাতাশশো টাকায় তাহলে তোমার যখন টেন পারসেন্ট লসে বিক্রি করেছ তুমি অ্যাকচুয়ালি তোমার হিসেবে নাইনটি পারসেন্ট দামে বিক্রি করেছ অঙ্ক বলছে তুমি নাইনটি পারসেন্ট দামে বিক্রি করনি তুমি অ্যাকচুয়ালি সাতাশশো টাকায় বিক্রি করেছ তাহলে অবশ্যই নাইনটি পারসেন্টের ভ্যালুই সাতাশশো আমাকে বার করতে হবে একশো কুড়ি পারসেন্টের ভ্যালু কত দেখো শুধুমাত্র বেসিক কনসেপ্ট একদম ডাউনওয়ার্ড কনসেপ্ট দিয়ে কিন্তু অঙ্কটা সমাধান হয়ে যাচ্ছে এবং এটা এটা আমরা জানি খুব সহজে কি করে এই কোয়ারি মার্কের মানটা বার করতে হয় তো যে মানগুলো জানা আছে সেগুলোকে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে উপরে রাখবো সাতাশশো ইন্টু একশো কুড়ি আর যে মানটা অজানা অর্থাৎ কোয়ারি মার্ক তার ঠিক বিপরীতে যে ভ্যালুটা আছে সেটা দিয়ে ভাগ করে দেবো নব্বই দিয়ে তাহলে দেখো নব্বই দিয়ে ভাগ করছি নয় তিনে সাতাশ এক তিরিশ এবার বলো বারো তিনে ছত্রিশ আর দুটো শূন্য বারো তিনে ছত্রিশ আর দুটো শূন্য তাহলে আমি যদি ছত্রিশশো টাকায় বিক্রি করি আমার কিন্তু টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ হবে ওকে ছত্রিশশো টাকায় বিক্রি করলে আমার টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ হবে ওকে আশা করি প্রত্যেকের ক্লিয়ার বা খুব সুন্দর প্রত্যেকেই উত্তর দিয়েছো অনেকেই গুড ঠিক পরের টাইম আমরা চলে আসবো পরের টাইপটাই দেখো পরের টাইপটাই কি বলা হয়েছে কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে এ একটি গাড়ি কেনে দি বি কে টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভে বিক্রি করে আবার বি কি করে সি কে টেন পারসেন্ট ক্ষতিতে বিক্রি করে তাহলে সি কত টাকায় ওই গাড়িটি কেনে খুব ফাস্ট প্রত্যেকে করে ফেলা ঠিক আছে দেখো এই অঙ্কগুলো কিভাবে সহজে করব ভেবে দেখো এই অঙ্কগুলোতে আমরা কি করি কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে এ একটা গাড়ি কিনেছে দি বি কে টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভে বিক্রি করেছে আবার বি সি কে টেন পারসেন্ট ক্ষতিতে বিক্রি করেছে ওকে তো এই অঙ্কগুলো করার সহজ উপায়টা কি প্রথম কেসে ভেবে দেখো প্রথম কেসে টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ হয়েছিল টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ হয়েছিল তাই না এটা প্লাস টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ হয়েছে দ্বিতীয় কেসে টেন পারসেন্ট লস হয়েছে তাহলে দেখো আমরা কম্বাইন্ড ছাড় এর ফর্ম তো জানি তাহলে কেন সেটা ইউজ করব না তাহলে এটাকে ধরে নাও এ এটাকে ধরে নাও বি তাহলে আমরা কম্বাইন্ড ফর্মটা কী জানি এ প্লাস বি প্লাস এবি বাই হান্ড্রেড তাহলে আলটিমেট কী বৃদ্ধি হয়েছে হ্রাস হয়েছে ইত্যাদি সমস্ত এখান থেকে পেয়ে যাব 
এটা হচ্ছে প্লাস কুড়ি বিটা হলো মাইনাস দশ আবার এখানে বসাচ্ছি এ হলো প্লাস কুড়ি বি হচ্ছে মাইনাস দশ আর নিচে রইল একশো অনেক কিছু কাটাকাটি যাবে তবে এখানে দুটো শূন্য ক্যান্সেল আউট হলো এখানে দুটো শূন্য ক্যান্সেল আউট হলো তাহলে এখানে কুড়ির থেকে দশ বাদ দাও দশ রইল আর এইটা দেখো মাইনাস হচ্ছে কেন কারণ এখানে প্লাস আছে আর এখানে মাইনাস আছে তাহলে মাইনাস টু তার মানে উত্তর এলো প্লাস এইট প্লাস মানে কি প্রফিট হচ্ছে এবং আট পারসেন্ট প্রফিট হচ্ছে ঠিক আলটিমেটলি আট পারসেন্ট দাম বাড়ছে বা আট পারসেন্ট প্রফিট হচ্ছে তো আলটিমেটলি দেখো আমার প্রাথমিক ক্রয় মূল্য কত ছিল ওই গাড়িটার কুড়ি হাজার টাকা তাই না কুড়ি হাজার টাকা এরপর আট পারসেন্ট প্রফিট হচ্ছে তাহলে আলটিমেটলি আট পারসেন্ট প্রফিট যদি হয় তোমাদেরকে বলেছে ওপরে একশো আট রাখো নিচে একশো রাখো তাই না প্রফিট হয়েছে আট পারসেন্ট তাহলে নিচে একশো ওপরে একশো প্লাস আট মানে একশো আট কাটাকাটি করো দুটো শূন্য দুটো শূন্য দেখো একশো আট ইন্টু দুই তাহলে হলো দুশো ষোলো আর দুটো শূন্য একুশ হাজার ছশো টাকা ওকে ঠিক বা অনেকেই উত্তর দিয়েছো একুশ হাজার ছশো তবে এটাকে কম্বাইন্ড ফর্মেই করে নিতে পারো সহজ উপায়ে হবে কোনো একদিন সময় পেলে এটার আমি আরও একটা ট্রিক তোমাদেরকে শিখিয়ে দেবো ঠিক তো যাই হোক আজকে ক্লাসটা আমি এখানেই শেষ করব ঠিক আছে এবং লাভ ক্ষতির ওপর তোমাদের পরপর তিনটে ক্লাস দেবো এরকম ইচ্ছা রেখেছি এবং তাতে লাভ ক্ষতির সমস্ত অঙ্ক করাবো আজ বেসিক থেকে শুরু করে মিডিও কার ওয়েতে তোমরা পৌঁছলে এর পর দিন আমি আরও হার্ডার প্রবলেম করাবো তারপরে তোমাদের অ্যাডভান্স প্রবলেমও করাবো ঠিক তবে তোমাদের কিন্তু একটি দায়িত্ব সেইটি হচ্ছে অবশ্যই ক্লাসটি প্রত্যেককেই শেয়ার করে দিও যাতে সবাই লাভবান হয়